Qu'est-ce que je pense de Netflix En un seul mot, épiphénomène. En fait, mon souci avec Netflix, c'est que j'ai l'impression que l'expression cinématographique, l'expression filmique, est devenue un épiphénomène du point de vue de Netflix. C'est-à-dire que Netflix est le phénomène, et je dirais que tout l'aspect réseau social qu'il y a derrière Netflix, c'est-à-dire le fait que je veux participer à cet événement qui est la sortie d'un film sur la plateforme Netflix, on a vu très bien ça avec The Cloverfield Paradox, va devenir prépondérant par rapport au film en tant que tel. Ce qui est important pour le spectateur, c'est pas tant de voir le film, c'est de voir le film et de faire apparaître le fait qu'il l'a vu, qu'il a participé à ce phénomène plus social qu'artistique sur un film d'actualité, que ce soit Twitter, que ce soit Insta, que ce soit Facebook. Et moi, c'est un gros problème que j'ai avec Netflix sur ce point-là. Alors, je fais cette parenthèse-là parce que je vais vous parler justement d'un film sur Netflix récemment, fort justement de la grosse description que fut de Cloverfield Paradox, et je vous invite à aller voir la critique que j'avais faite dessus, bah, je me suis quand même lancé sur un deuxième film qui est sorti donc la semaine dernière qui s'appelait The Ritual, réalisé par David Bruckner. Alors David Bruckner, c'est un type intéressant euh, qui avait réalisé jusqu'à maintenant que des courts ou moyens métrages. L'un pour la première, une, une première anthologie qui s'appelait VHS. Euh, il avait réalisé donc le premier segment qui s'appelait Sirène et qui était un film assez intéressant, un court métrage. Donc l'idée c'est de faire euh, VHS, c'est de faire du farm footage continuellement et c'est pas de faire des sortes de petits cours fantastiques à partir, si vous voulez, de l'esthétique du farm footage. Et donc ça racontait l'histoire de trois gros beaufs qui décidaient d'aller en boîte, de souiller la gueule d'une jeune femme quelque peu introvertie pour pouvoir se la taper gentiment après sans qu'elle ne s'en rende compte. Malheureusement pour eux, euh, cette jeune femme était en réalité plutôt une entité, une créature mythologique scandinave, ce qui fera d'ailleurs euh, lien et sens étrangement avec The Ritual justement. Et cette créature qui est la sirène allait s'amuser dans la joie et la bonne humeur, allait démastiquer les uns après les autres. Donc le film était vraiment très très cool, il y avait une sorte d'humour noir qui était intéressant avec l'un des personnages en particulier qui était ce geek un peu plus haut, euh, justement que les trois, ces trois potes beaux fallait essayer d'introniser dans le milieu de la sexualité. Donc le film était plutôt rigolo et puis assez inventif visuellement, c'était pas génial mais intéressant. Euh, quelques années plus tard il y a une autre, euh, alors produit d'ailleurs par les, les mêmes créateurs, le même groupe si vous voulez, euh, Southbound, alors qui est appelé en France, il me semble, Route 666 en DVD, donc, qui a été primé à Gérard d'ailleurs, il me semble aussi. Euh, l'idée, c'est de retravailler, si vous voulez, sur l'idée de la Twilight Zone, donc la quatrième dimension, et de faire pas mal de petits cours, justement. Alors là, on sort du fan de footage en tant que tel, mais l'idée, c'est de tourner autour de cette route, une route particulière, étrange, sur laquelle il passe pas mal de phénomènes, et on va suivre euh, divers personnages qui vont graviter autour de ce lieu, et à qui va arriver des événements étranges. Et lui avait réalisé le deuxième ou troisième, troisième cours du film qui s'appelait, il me semble, The Accident et qui était certainement le plus réussi et qui était typiquement dans l'idée de la Twilight Zone où on suivait un individu qui n'avait rien demandé, qui percutait une jeune femme sur la route et qui allait appeler, qui appelle justement les secours pour pouvoir savoir ce qu'il doit faire. Il va se trouver dans une sorte de ville complètement fantôme et on va, le, on va lui demander par téléphone de commettre certaines choses sur le futur cadavre, si vous voulez, sur la blessée. Et puis au bout d'un moment, il va se demander où il en est, s'il est fou, est-ce que les gens qui sont au bout du fil sont vraiment les secours, etc. etc. Parce qu'on commence à lui dire des choses qui n'ont pas vraiment sens. Donc c'était vraiment intéressant, c'était aussi très très gore, et ça fonctionnait à mort. C'était vraiment un truc, il y avait vraiment quelque chose d'assez anxiogène qui faisait que le film fonctionnait à mort. Donc pour le coup, ça c'est son premier long métrage. Donc c'est un film très intéressant. Alors qu'est-ce que ça raconte très très rapidement Ça raconte l'histoire d'un groupe de potes qui part, alors ils veulent aller à Las Vegas avant pour s'éclater un certain temps. Et ils discutent de ça, qu'est-ce qu'on va faire pour s'éclater Donc d'abord, il y a l'idée de Vegas, et finalement, ils disent, bon, pourquoi on ferait pas une randonnée Et puis finalement, l'idée germe, et puis ils décident, d'après avoir trinqué, d'aller partir faire une randonnée en Suède. Juste avant de partir, deux des potes vont s'écarter du groupe et vont aller chercher quelque chose à une supérette du coin, et malheureusement, la supérette se fait braquer. Et l'un des personnages va se planquer, et l'autre va se faire gentiment braquer, puis éclater la gueule à coups de barre de fer euh, devant son pote qui va pas s'interposer, qui va faire comme s'il n'était pas là. Donc culpabilité sur ce meurtre, j'aurais pu m'interposer, j'aurais pu faire quelque chose. Un an plus tard, on suit les trois potes ou quatre potes restants, quatre potes restants, pardon, ils sont cinq à la base, donc quatre potes restants, qui vont faire cette randonnée en hommage à leur ami décédé. Alors si vous voulez, il y a toute l'idée de la culpabilité euh, dans ce groupe-là, des non-dits, etc. Euh, L'un est très très, si vous voulez, euh, reproche à son pote la mort parce qu'il aurait pu intervenir, etc. Donc il y avait dans ce climat un petit peu tendu, ils partent quand même faire cette randonnée en Suède pour pouvoir, si vous voulez, rendre un dernier hommage à leur ami. Et à partir de là, ils vont se paumer en forêt. Et une entité semble graviter autour d'eux dans la forêt, et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc voilà, vous avez cette idée de mystérieuse, alors qui, dans une certaine mesure, rappelle Blair Witch sur le contexte de la forêt. Et c'est un film assez intéressant que je vous conseille 
plutôt ardemment. C'est pas un film génial, hein, euh, The Ritual. Par contre, c'est un film qui a une véritable ambiance. Et ça, je trouve que c'est cool. C'est encore une fois suffisamment rare pour être noté ce genre de choses. Il y a une vraie ambiance, il y a un vrai travail du cadre et surtout il y a un vrai travail sur l'environnement. C'est un film qui se passe dans une forêt, donc la forêt est utilisée, c'est un grand grand espace, ça se passe en Suède, dans une sorte de, de grande montagne, euh, et que vous avez cette grosse forêt dans une cuvette. Et il dit, c'est vrai, ouais, on a une sorte d'immensité, on a juste quatre personnages dans cette immensité. Et pourtant, euh, David Bruckner a cette euh, intelligence de mise en scène, intelligence du cadre, de créer des espaces hyper anxiogènes hyper, si vous voulez, euh, claustrophobique. Euh, c'est un petit peu comme ce que faisait McKiernan, si vous voulez, ce qui faisait la force de Predator, c'est que dans Predator, c'est l'immensité de la forêt qui devient tout d'un coup extrêmement serrée, on se sent complètement inconforté, on se sent resserré dans cette forêt qui est pourtant immense. Là, on a la même, le même système, alors c'est moins bien fait que chez McKiernan, c'est évident, mais il y a quand même quelque chose qui fait que quand on mate le film, bah, on est dans une sorte de situation de malaise, on a l'impression d'être enfermé. C'est pour ça que j'aimerais, c'est un film que j'aurais beaucoup aimé voir au cinéma, c'est aussi un des autres soucis de Netflix, c'est qu'il y a des films que j'aimerais bien voir au salle plutôt que de les voir sur mon petit écran de merde chez moi. Là, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui fonctionnerait bien dans une grande salle obscure avec un son digne de ce nom. Donc le film est vraiment intéressant sur ce point-là. Et en plus, sur le travail qu'il y a de la forêt, il y a, vous avez vraiment cette idée que le spectateur va devoir un petit peu, comme les personnages qui au bout d'un moment, en tournant en rond, vont avoir, vont avoir l'impression d'avoir des hallucinations, vous allez vous amuser à essayer d'observer entre les arbres, parce qu'il travaille beaucoup sur ces arbres très très serrés, dans un cadre, si vous voulez, tout est très très symétrique, et dans un cadre où vous avez tous les arbres alignés, et dans l'arbre du fond qui est là, parmi toutes ces lignes, vous allez avoir une main qui va gérer ça, il y a ça dans le trailer pour le coup, mais vous ne savez pas si vous avez bien vu, ou entre ces arbres vous allez avoir une silhouette qui a passé très vite, mais vous ne savez pas vraiment non plus si vous l'avez vu, c'est juste un effet d'optique, et il y a quelque chose de visuellement extrêmement intéressant et fort du point de vue de toi, et du point de vue de ton immersion justement dans ce que sont en train de vivre les personnages. Il y a plein de motifs visuels d'ailleurs aussi qui sont très intéressants puisque le personnage principal revit cette scène qu'il a vécue avec son pote et dans laquelle il n'est pas intervenu dans cette supérette. L'idée aussi c'est quand il fait ses cauchemars qu'il le ramène à cet élément là, à son trauma si vous voulez originel, c'est que ça va être dévoré par la forêt, c'est-à-dire que la supérette va prendre place dans la forêt. C'est-à-dire qu'au sol vous aurez l'herbe de la forêt, vous aurez les arbres tout autour et vous aurez les rayons de la supérette à l'intérieur. Et ça crée des sortes d'espaces, de, ce que je pourrais appeler espaces mentaux. Si vous voulez voir des trucs sur les espaces mentaux, je vous conseille de voir les films de Fabrice Duhel, c'est par exemple Calvaire, un vrai travail, il y a un vrai travail sur les espaces mentaux. Là, vous avez un petit peu ça créé, alors si vous voulez, encore une fois, un peu plus basique, un peu plus, un peu plus direct, mais ça fonctionne extrêmement bien. Alors, je note au passage sur les personnages que les, les, les quatre acteurs sont vachement bien aussi. C'est très très bien joué. Je vous intime à voir la VO, fuyez la VF à grande journée qui est vraiment très très mauvaise, mais voyez-le en VO, c'est vraiment super cool pour ça, parce que les acteurs sont très très bien dans l'ensemble. Donc vous avez toute cette partie-là en termes de mise en scène qui est vraiment très bien travaillée, où il y a un vrai travail sur l'environnement, une vraie réflexion sur l'environnement que j'ai posé, contrairement à des films comme The Forest, on a vu quelques années sur la forêt d'Aokigara, où justement on n'avait absolument pas l'impression d'être dans une forêt, en fait si on était dans une forêt ou dans n'importe quoi d'autre, ça aurait été la même chose. Là, la forêt, elle a son importance. Je vais spoiler un tout petit peu, mais un brin. Quittez la vidéo tout de suite maintenant. On la refait, on refait le petit comptage. 3, 2... Ah ça, vous êtes déjà parti. C'est très bien, vous êtes parti, vous avez quitté. Je vais spoiler quelques secondes. C'est pas très long parce que ça, si vous voulez, le, le fait de spoiler n'apporte pas grand-chose à ma critique ou à mon avis. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de la créature aussi. C'est l'idée de la mythologie qui est posée. Je parlais de sirène tout au début. Il y a une réutilisation de la mythologie scandinave qui est relativement rare, si vous voulez, dans le cinéma d'horreur. C'est quand même euh, plutôt euh, quelque chose qu'on ressort pas souvent parce qu'on pourrait très vite avoir peur du ridicule. La créature pourrait très vite être ridicule, mais là, vous avez une créature qui est visuellement extrêmement intéressante et quelque chose d'assez déstabilisant. Elle aurait pu, en effet, être ridicule, grotesque, mais il arrive à suffisamment bien la gérer dans un premier temps en la suggérant. On voit juste des silhouettes, une main qui passe par là. Et comme il y a une main, on, a, on se dirait que c'est humain, etc. Mais on a toutes ces silhouettes qui sont servidesques, si on peut dire ça comme ça. Plein de petits éléments qui font que, est-ce que c'est une sorte de grand cerf Est-ce que c'est un humain, etc. Eh et ben non, c'est les deux. Et là, vous avez vraiment une créature qui, visuellement, est très très impressionnante. On va apprendre progressivement à découvrir, du côté assez ludique, si vous voulez, de la chose. On va vraiment découvrir morceau par morceau, comme une sorte de puzzle. Il est indéterminé à la base. Finalement, au bout d'un moment, on va finir par, euh, si vous voulez, compléter ce puzzle et découvrir la créature. Et même dans les plans larges, on la voit vraiment de manière beaucoup plus radicale, beaucoup plus directe à la fin, elle fonctionne extrêmement bien aussi, à aucun moment elle n'est ridicule. Et tout ce qu'il y a dans le troisième acte du film, qui se passe dans un village justement, où il y a des personnages, des, des personnages, alors je ne vous explique pas vraiment pourquoi, je vous laisse découvrir ça, mais qui vont, et pour ceux qui ont vu et qui sont là, parce que certainement vous avez vu si vous êtes là, euh, tout l'historique qu'il y a autour, tout le côté encore une fois mythologique qui est posé là, derrière, est vraiment intéressant sur les raisons de ce village, de ce petit opuscule, ce petit groupuscule à l'intérieur, de ce petit village qui prend les gens, c'est vraiment très intéressant et assez surprenant. 
encore une fois, rien de génial, mais surprenant. Et ça, je trouve ça plutôt cool et, encore une fois, très rare. On peut quitter le spoil, on peut repartir. Je vais aussi un dernier élément que je trouve intéressant, c'est un film qui est anglais aussi, c'est important de le dire. David Bruckner est américain, mais le film est anglais. Et vous avez aussi toute une photographie et même toute une manière de traiter le fantastique qui est très anglais. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Euh, moi, je pense à Christopher Smith. Euh, je pense de certaines mesures à Sévérance, à Crip. Je pense pourquoi pas aussi, même si c'est beaucoup moins roublard, brun et brutal que Neil Marshall, mais je pense dans une certaine mesure à The Descent. Il y a une approche du fantastique qui voulait qui est très anglaise. Je ne peux pas trouver d'autres mots pour dire ça. Alors, je parle de la photographie déjà qui, est, qui a quelque chose de très anglaise, même si le film est tourné euh, en Suède. Mais tout ce qu'il y a autour, toute l'approche, la manière d'amener les créatures, la manière d'amener les monstres, le fait de prendre son temps. Vous vous rappelez, par exemple, dans The Descent de Lynn Marshall, il y a quasiment une heure sans créature. Une heure où on s'intéresse plus aux galères de la spéléo qu'aux monstres en tant que tel. Là, les monstres arrivent, le monstre, pareil, arrive dans un tout dernier temps. Et je trouve ça vraiment cool aussi d'arriver dans ce, ce dernier point, de prendre vraiment le temps. Alors, le film, assez long. Ça, le souci. C'est le problème de rythme, c'est un film qui a des soucis de rythme à des moments, qui le rythme est un peu brinque on ne sait pas vraiment, c'est un peu long à certains moments, je pense au deuxième acte qui est un poil étiré en longueur, qui va nous permettre de récupérer les wagons avec le troisième acte qui a ce côté un petit peu fascinant, étrange et surprenant, mais le reste finalement est assez long et se traîne un petit peu dans le deuxième acte entre autres, quand il commence à se paumer dans la forêt, et tout le passage avec la baraque au début qu'il trouve qui est bien géré, mais après vous avez une sorte de petit ventre mou au cœur du film qui fait que ça... Il y a un petit truc qui fait qu'on sort un petit peu. Mais c'est pas grand chose. Donc tout ça pour vous dire que The Ritual de David Bruckner, je vous le conseille très fortement. C'est un film très sympathique, très agréable à regarder, une belle surprise. Là, vous avez un film qui mérite vraiment le coup d'œil et qui mériterait d'ailleurs de sortir en salle encore une fois. Puisque comme on était sur la base sur la question de Netflix, je le redis encore une fois, mais j'insiste vraiment là-dessus, c'est important. Moi, ça me fait chier de ne pas pouvoir voir ce type de films bien travaillés, qui sont artisanalement bien foutus et même artistiquement bien foutus et que je peux pas, donc je peux pas profiter en salle. Et puis d'ailleurs aussi, je ne peux pas profiter dans mon armoire, parce que vous savez qu'il faut attendre 6 ans, il me semble, pour pouvoir espérer une sortie DVD, et c'est un film que j'aimerais bien voir dans ma DVD Tech, donc c'est super chiant. Sur ce, je vous remercie de votre attention, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, à partager, bref, vous connaissez YouTube, euh, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine, salut